Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Aquarellkurs von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner Böhm, ich bin Künstlerin und ihr seid hier in meinem Atelier auf dem Wunderhof. Ich zeige euch in diesem letzten Teil, wie man eine Welle oder Wasser mit Nass- und Nasstechnik so malen kann, dass es aussieht wie echt. In der letzten Lektion von unserem Aquarellkurs stelle ich euch noch eine Mischtechnik vor. Und zwar mischen wir Wachsmalkreiden oder in dem Fall Ölpastellkreiden mit der nasse Nasstechnik. Ihr könnt dazu gerne die Wachsmalkreiden aus der Schule nehmen. Die funktionieren nicht ganz so gut, aber wenn ihr nichts anderes habt, ist es völlig in Ordnung. Ich habe als Vorlage ein Bild von mir selber genommen. Ich habe mich dazu von verschiedenen Fotos von Wellen inspirieren lassen, habe aber leider kein Foto, das jetzt genauso aussieht. Deswegen nehme ich eben jetzt mein Bild als Vorlage. Ihr dürft es gerne für euch selber zum Üben runterladen, aber denkt dran, auch bei Bildern gilt das Gleiche wie bei den Fotos. Nach dem deutschen Urheberrecht muss der Urheber immer genannt werden, wenn man mit so einem Werk in die Öffentlichkeit geht. Wenn ihr das natürlich völlig verändert, vielleicht rote Farben nehmt oder gelbe Farben nehmt, dann ist es so weit verändert, dass das eben nicht mehr unter das Urheberrecht fällt. Das Bild ist sehr einfach zu malen. Wir brauchen jetzt als erstes die Wachsmalkreiden und werden diese Wölle so ein bisschen vorskizzieren mit verschiedenen Grün- und Blautönen. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viel von dieser Wachsmalkreide aufs Papier gibt, weil die das Papier natürlich abdeckt und die Wasserfarbe nur in diese weißen Stellen eindringen kann. Und wenn man zu viel drauf macht, dann ist der Effekt natürlich kaputt. Und ich nehme jetzt da einfach verschiedene Blautöne, Blau-Grüntöne und ganz wichtig Weiß, damit so Lichtreflexe am Ende stehen bleiben. Wo man das Gefühl hat, das ist gischt. Was unbedingt auch dabei sein sollte, ist ein bisschen Braun oder vielleicht auch lichter Ocker, so dass die Farbe vom Meeresboden sich vielleicht auch ein bisschen an der Oberfläche von unserem Wasser wiederfindet. Und wenn diese Vorzeichnung fertig ist, dann braucht ihr jetzt einen Schwamm. Da könnt ihr, falls ihr kein Aquarellschwämmchen habt, könnt ihr auch von so einem Küchenschwamm euch ein Stück abschneiden. Und der soll so, ja, zwar satt nass sein, aber eben nimmer tropfen. Und dann machen wir schön gleichmäßig mit diesem Schwamm das Papier nass. Nicht so fest aufdrücken, dass er die Kreide nicht verwischt, nicht verschmiert. Wenn man dann von der Seite hinschaut, ich versuche das mal so anzuheben, dass das für euch auch sichtbar ist, ich hoffe man erkennt es in der Kamera, dann sollten möglichst keine trockenen Stellen mehr sichtbar sein. Notfalls vielleicht dann nochmal ein bisschen drüber gehen. Das ist ein bisschen schwierig, da so genau den richtigen Moment zu erwischen, wo das genügend feucht ist, dass die Farbe gut verläuft und noch nicht so trocken, dass das Papier eben diese flüssige Farbe nicht mehr aufnehmen kann. Farbübungen braucht man diesmal keine machen, weil man das sowieso nicht kontrollieren kann, wie die Farbe auf dem Papier verläuft. 
Und ich nehme jetzt einfach die ganzen verschiedenen Blautöne und ein bisschen Grün und ein bisschen Braun aus dem Kasten und lasse die ineinander laufen. Kann man sehr schön sehen, wie die Wachsmalkreide die Farbe ganz unregelmäßig abweist. Und da bleiben diese schönen Lichtreflexe stehen. Welche Farbe ihr eurem Meer gebt, ist völlig egal. Da kann natürlich ruhig ziemlich viel Weiß stehen bleiben. Könnt ja irgendwie Schaum sein auf dem Wasser. Für den Himmel nehme ich jetzt das Zyan, mache das relativ feucht und gebe auch hier ein bisschen was von den anderen Farben noch mit rein. Da könnt ihr euch einfach überraschen lassen. Wenn ihr Wolken drin haben möchtet, dann nehmt ihr am besten ein Küchentuch oder könnt es auch mit einem Schwämmchen machen und versucht mal solche Strukturen aus dem Himmel rauszutupfen. Das ist auch durch, äh, durch das Küchentuch mit, diesem, mit diesen Punkten drin entstehen da auch oft ganz überraschende, schöne Muster, schöne Wolkenstrukturen. Und dann kann man das Ganze von unten her wieder verstärken. Das ist ein Bild, wo man wirklich spielen kann, ausprobieren kann, ganz viel wieder verändern kann. Das Einzige, was man beachten sollte, ist, dass zum Horizont hin, dass es einfach heller wird und dass da so ein bisschen der Wasserhorizont erkennbar ist. Dann in der Welle drin, da oben, also unterhalb von diesem Kamm, da ist es dunkler und da braucht man jetzt auf jeden Fall ein bisschen Umbra mit drin. Dieses ganz dunkle Grün. Und dann ruhig schon mal ein bisschen so zappig machen. Dann das gleiche mit dem Ultramarin. Das gibt jetzt noch ein dunkleres. Noch eine dunklere Farbe, es gibt fast schwarz. Und da noch ein bisschen das Ganze so ein bisschen tiefes Wasser wird auch. Wenn man das Gefühl hat, dass ganz tief nach unten geht, eventuell. Der Horizont könnte noch ein bisschen mehr verstärkt werden. Also da dürfen schon so Wellen natürlich da hinten, darf auch so eine Gischt sein, aber man sollte schon deutlich erkennen, dass eben da unten ein Meer ist und dass das oben der Himmel ist. Und zum Abschluss könnt ihr dann noch diese, diese Gischtspritzer so drauf tupfen. Haben wir ja auch schon gelernt, wie das geht. Ist ganz einfach. Da nehme ich jetzt eine Mischung aus dem Pariser Blau 
und ein bisschen Ultramarin dazu. Und schon ist das Bild fertig. Wenn ihr noch mehr über Farben mischen oder zeichnen lernen möchtet, dann könnt ihr auch die anderen Lektionen von Zeichnen und Malen mit, mit Pedro und Rosa ansehen, weil das Prinzip vom Farbenmischen, das gilt für alle Maltechniken und insofern braucht man da jetzt nicht speziell für die Aquarelltechnik neue Kurse machen. Ganz zum Schluss, wenn das Bild vollständig getrocknet ist, man kann das auch mit dem Föhn, kann man das anföhnen, dann geht es wesentlich schneller. Ähm, kann man die letzten Feinheiten nochmal anbringen, man kann den Horizont vielleicht ein bisschen verstärken oder falls diese Gischtspritzer nicht, falls die zu sehr verlaufen sind, könnt ihr jetzt nochmal welche drauf machen. Das ist immer dann auch wieder Geschmackssache. Manche mögen das nicht, wenn das zu deutlich wird. Macht es einfach so, wie ihr das für richtig findet und wie ihr selber das gut findet. Das war der letzte Teil von unserem kleinen Aquarellkurs. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bei einem anderen Kurs von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa wieder. Bis bald, ich freue mich auf euch.